ভিউয়ার্স স্টেকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু কালার চেঞ্জ হচ্ছে এবং হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো আজকে আমি ভিউয়ার্স আপনাদেরকে টি বোন স্টেক যেটা আছে গরুর সেটা আমি আপনাদের মাঝে বানিয়ে দেখাবো তো ভিউয়ার্স ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের বলে দিই আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স লেস্ট তো প্রথমত ভিউয়ার্স আপনাদের টি বোন স্টেক যেটা সেটা গরুর থেকে নিতে হবে এবং এটাকে ভালোভাবে কেচতে হবে কেচার পর ভিউয়ার্স আপনারা এটাকে ম্যারিমেট করবেন হলো গিয়ে খুবই সহজ বানানো সয়া সস দিয়ে এটা দিয়ে ম্যারিমেট করে আপনি রেখে দেবেন তারপরে ভিউয়ার্স আপনার আপনার যে স্টেক আছে সেটা আপনাকে ভেজে খেতে পারবেন এবং আপনার খুবই একটা অন্যরকম ফ্লেভার হবে তো এটা ইনগ্রিডিয়েন্টস কী কী লাগবে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো আমি এখানে দুই পিস স্টেক বানাবো ভিওয়ার্স তো দুই পিস স্টেকের জন্য আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা লাগবে প্রথমত লাগবে হলো গিয়ে একটা টি বোন স্টেক যেটা নাকি গরুর কি বলে গরুর বুকের অংশ থেকে আর কি নিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত লাগবে হলো গিয়ে আপনার বাটার তৃতীয়ত লাগবে হলো গিয়ে আপনার ভেনি সয়া সস যেটা আছে সেটা তারপরে ক্যাপসিকাম মন চাইলে নেবেন তারপর রসুন লাগবে গাজর লাগবে বরবটি লাগবে এগুলো হলো গিয়ে ডেকোরেশনের জন্য দিচ্ছি প্রথমত হলো গিয়ে আপনাকে স্টেকটাকে ভালো করে ওয়াশ করে নিতে হবে এরপর আপনাকে এটাকে ভালো করে এভাবে কেচতে হবে তো কাচ কেচা কেচতে গেলে আপনি এটা সুবিধা হবে যে এটা যখন আমি ম্যারিমেট করব তখন আপনি এই ফুডের ভিতর মানে স্টেকের ভিতর যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সব ভালোভাবে মিক্সড হবে তো দিস ইজ দ্য স্টেকস অ্যান্ড গোয়িং টু কুক দি স্টেক ও হ্যাঁ এবং আপনার বরবটি পুদিনা পাতা মন চাইলে দিবেন ফ্লেভারের জন্য দিতে পারেন ক্যাপসিকাম গাজর এবং রসু দুই তিন কোয়া অ্যান্ড বাটার অবশ্যই লাগবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা লাগবে সেটা হলো সেটা হচ্ছে ভিওয়ার্স দ্য অলিভ অয়েল ফুড অলিভ অয়েল যেটা আছে সেটা আপনার লাগবে এটা হলো কি স্পেনের অলিভ অয়েল ফুড অলিভ অয়েল যেটা সেটা তো অলিভ অয়েল লাগবে অলিভ অয়েল লাগবে এখানে ভিওয়ার্স সয়া সস লাগবে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার স্টিক তো লাগবে তো উই আর গোয়িং টু কুক দ্য স্টেক স্টে টু তো ভিউয়ার্স আমরা এখন একটা এরকম বোলের মধ্যে লেবুর রস নিচ্ছি ভিউয়ার্স কিছু লেবুর রস নিব বেশি নিব না অতিরিক্ত নিলে আবার ফুডের ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে তো তারপরে ভিউয়ার্স আপনি ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা বানাচ্ছে সেটা হলো গিয়ে লাগবে হলো গিয়ে সয়া সস পরিমাণ মতো এক চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম লেবু ফ্লেভার এবং সয়া সস এক হয়ে গেল সয়া সস অ্যান্ড লেবুর যে মিশ্রণটা সেটা আমরা এখানে বানাচ্ছি ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং রসুন দিব আমরা স্টেক ভিওয়ার্স স্টেকটাকে আমরা প্রথমত কেঁচে নেব স্টেকটাকে কেচতে হবে কারণ কি জন্য এরকম কাটা চামিচ দিয়ে কেচতে পারেন আবার কেঁচো নিয়েও পাওয়া যায় ওটা দিয়েও কেচতে পারবেন যাতে ফুডের ভিতর স্টেকের ভিতর রসটা যাতে ভালো মতো মিক্সড হয় সেই জন্য এরকম করে কেচে নিতে হবে আপনাকে স্টেকগুলো হ্যাঁ তারপরে ভিওয়ার্স এটার মধ্যে আমরা দিয়ে দিব হলো গিয়ে রসুন কুচি রসুন কুচি দিয়ে দিব এবং এটাকে আমরা একটু ভালোভাবে নেড়ে দিব আমি একটা গামলার মধ্যে করতেছি ভিওয়ার্স আসলে আমি ফুড কুকিংয়ের চ্যানেল না তারপরও খুব এক্সাইটেড আমি যেহেতু স্টেক বানাচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি স্টেকের তারপর এখানে পরিমাণ মতো কিছু বিট সল্ট দিব টেস্টিং সল্ট শিফার আম্মু আমাকে অবশ্যই হেল্প করছে এবং এই দুটাকে আমরা সবগুলো একসাথে মিক্সিং করে নিব আমরা চাইলে আরও দিতে পারবো এবং এটার সাথে গোলমরিচ অ্যাড করতে হবে স্টেকসের জন্য আমি গোলমরিচ যদি ঝাল খাই না যদি আমি ঝাল খাই না এই জন্য আমি গোলমরিচ দিব না তো এখানে এগুলো মিক্সড করবো আমরা একটা জিনিস মাস্ট বি দিতে হয় সেটা হচ্ছে লোকে পেঁপে 
না দিলেও চলে পেঁপে দিতে হয় পেঁপের এক টুকরো দিলে এটা ফ্রোজেন পেঁপে করা কারণ এটা দিলে চর্বিগুলো আর কি ইয়ে হবে মিক্সড হবে সুন্দর করে মানে আর কি গলতে সাহায্য করবে তো আমি এটার মধ্যে স্টেকটা ডুবিয়ে দিচ্ছি বিসমিল্লাহ উপর দিয়ে আর একটু সয়া সস লাগবে সয়া সস দাও এটা একটার জন্যে সয়া সস বেশি করেই দাও ভালো করে স্মেয়ার করতে হবে এটাকে ভালো করে মাখাতে হবে দাও দাও পুরো ভালো করে দাও হ্যাঁ দাও 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 এটার ভিতরে তাইলে যাবে আর কি জিনিসটা আরও ফ্লেভার আসবে একটু ফ্লেভারটা আসবে এবং মিক্সটিং হচ্ছে সুন্দর করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এবং এই নেক্সট স্টেপটা হলো গিয়ে আর একটু দিব সেটা হলো এই যেটা ভিউয়ার্স এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে দাও হুম এখানে দিতে হবে এই পিটুপি দু ভা দু জায়গায় ভালোভাবে আর কি সয়া সসটা আপনারা মিক্সড করবেন এখানে দাও শিফারাম মোয়ার আমি দোনো জন মিক্সটিং আর কি বানাচ্ছি এটা জয়েন্ট জয়েন্ট ভেঞ্চারে বানাচ্ছি জানি না কীরকম হবে অবশ্যই আপনারা রেটিং দেবেন এটা মিক্সিং হয়ে গেল খুব সুন্দর করে তো আমরা মিক্সিং করে মিক্সিংয়ের অংশগুলো ম্যারিমেট করলাম ম্যারিমেট করে এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম তো এটা ম্যারিমেট হয়ে গেল এবং মিক্সিং হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটার মধ্যে যে সয়া সসের মিশ্রণগুলো এবং এগুলো যেগুলো সেগুলো মিক্সড হয়ে গেছে এবং এটা আমি আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিমেট করে রেখে দেব তারপরে আমি কুকড করব সো ভিওয়ার্স আমি এই স্টেকের সাথে কিছু ভেজিটেবিল নিলাম এখানে কাটলাম ভিওয়ার্স হলো গিয়ে আপনার বরবটি ক্রিম বরবটি নিলাম তারপর কিছু গাজর কাটলাম এবং আলু করলাম আলু কাটলাম আলুটা একটু ম্যাশ ম্যাশ করব না অবশ্য আমরা এটা ফ্রাইড খাবো হালকা বয়লিং করে খাবো এবং আপনি মনে করেন এগুলো ওই স্টেকের সাথে পাশে পরিবেশন করলে এবং খেতে খুবই মজা লাগে তো এগুলো কেটে নিলাম অ্যান্ড আমরা এখনই আপনার স্টেকটা ফ্রাইড করব সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে ফ্রাইড করতে হয় এবং কীভাবে ডেকোরেশন করতে হয় এটা ডেকোরেশনের জন্য খুবই সুন্দর এবং খেতেও খুব টেস্টি এবং হেলদি এবং শরীরের জন্য খুব ভালো তো স্টেকসটা স্টেকসটা ভিওয়ার্স আমরা ম্যারিমেট করে ফেলেছি এবং এখানে কিছু মিন্ট দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মিন্ট এবং যেটা একটা ওয়াও একটা স্মেল ছেড়েছে মিন্টের আর পুদিনা পাতার একটা স্মেল ছেড়েছে তো এগুলো আমরা এইভাবেই আর কি পুরোপুরিভাবে রেখে দিয়েছি এই স্টাইলে করে মানে এইভাবে আর কি আমরা বানিয়ে রাখলাম এবং এটা বানিয়ে আধা ঘন্টা আর কি রাখতে হয় এবং আধা ঘন্টা প্রায় হয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা বয়লিং করব বয়লিং করে হাফ বয়েল খাবো স্টেকের সাথে পরিবেশন করব তো লেটস ডু ইট আমি এখানে আপনার যে ভেজিটেবিলগুলো আছে সেগুলো আমি এখানে কুক করতেছি ভিওয়ার্স আপনার এগুলো বয়লিং করছি ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যাপসিকাম তারপর ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাজর আলু এগুলোকে হাফ বয়েল করব যাতে একটু কাঁচা থাকে একটু কচকচ করে হাফ বয়েল সেটা খেতে হবে তো স্টিকের সাথে এটা পরিবেশন করলে খুবই সুন্দর লাগবে সো উই আর বয়েলিং দ্য স্টেকস ইনগ্রিয়েন্টস সো ভিওয়ার্স আমরা এখানে একটা ফ্রাই প্যান নিলাম এবং ফ্রাই প্যানে ভিওয়ার্স আমরা এটার মধ্যে আমি অয়েলি অয়েল একটু ঢাললাম অলিভ অয়েল ঢেলে নিলাম ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলিভ অয়েলটা ঢেলে এটাকে একটু ভালোভাবে নাড়িয়ে নিই দেখতে যাতে সুন্দর লাগে এবং স্প্যানার হয় দুটা স্টেকের জন্য দুইটা আপনার ইয়ে তো এখানে আমরা এটা নিলাম এবং এখানে কিছু বাটার আমরা দিব এখানে আমার বডি না এখানে আমি বাটার ঢেলে দিলাম এবং এটা মেল হতে থাক ওটা দেখো বাটারটা মেল হলে একটা স্মেলের যে ফ্লেভার আসতেছে সেটা সেইরকম অসম একটা ফ্লেভার আসতেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 
প্রথমে আপনার ওই অলিভ অয়েল দিয়ে করলে এটা আর কি পুরা লাগবে না ভিউয়ার্স আপনারা যেটা বলতেছি যে পুরা লাগবে না আমাদের এখানে দুটো ফ্রাই প্যানের মধ্যে খুব সুন্দর করে আমরা নিয়ে নিলাম বাটারটা পুরা লাগবে না ভিউয়ার্স এবং এখানে আমি স্টিকটা এখন ছেড়ে দিব ছেড়ে দিব স্টেকটা আমার পুরোপুরি ভাবে রেডি হয়ে গিয়েছে এবং এখানে আমি রসুন দিয়ে দিলাম এটার মধ্যে রসুন দিয়ে দিলাম স্টেকটার কিছু জুসি শরবত এটাও এটা একটু হালকা দিয়ে দিলাম এটার উপরেও দিয়ে দিলাম এবং এটাকে খুব অল্প আছে মধ্যে বানাতে হবে এবং পাশে পুদিনা পাতা দিয়ে দিলাম ফ্লেয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুদিনা পাতাটা এটা ফ্লেভারটা দিবে बाटर ঝাঁসটা বেশি সম্পূর্ণ বাটার দিয়ে রান্না হবে এটা এবং একটু পরপরেই এক দুই তিন মিনিটের জন্য আজকে আমি এটা রেখে দিব খুব হচ্ছে ভিউয়ার্স ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা বলবেন যে কীরকম লেগেছে আপনাদের কাছে ভিডিওটা এটা খুব অল্প আছে রান্ধতে হবে কারণ অল্প আছে যদি না রান্ধেন তাহলে আপনি মনে করেন জিনিসটা লাল হবে না ভিউয়ার্স স্টেকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু কালার চেঞ্জ হচ্ছে এবং বাটারটা আপনি পুরোপুরি ভাবে মিক্সড হয়ে গেছে অয়েলের সাথে অলিভ অয়েলের সাথে এবং এটাকেও আমি উল্টে দিলাম অল্প আছে আপনার রান্ধতে হবে হালকা আঁচ দিয়ে রান্ধতে হবে জিয়ার্স এটা দেখতে পাচ্ছে হালকা আঁচ দিয়ে আপনার রান্ধতে হবে এবং এই বাটারটাকেও এখানে মিক্স করে দিতে হবে এভাবে দুইটা স্টেকে অসামভাবে হচ্ছে জিয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট করে এরকম করে আর কি করতে হবে উল্টে উল্টে দিতে হবে টি বন স্টেক রিয়েলি রিয়েলি অসাম এটা আবার একটু উল্টে দিতে হবে শিখরামও আমাকে হেল্প করছে থ্যাংক ইউ রসুনটা দিলাম রসুনটার জন্য খুব সুন্দর লাগবে এবং অলিভ অয়েলের কারণে এটা পুড়বে না নর্মাল সোয়াবিন তেল দিলে এগুলো পুড়ে যায় কিন্তু অলিভ অয়েল দিলে ফুড মাস্টার হ্যাঁ অলিভ অয়েল ফুড দিলে এটা পুড়ে না আমরা দুই করে বানানোর চেষ্টা করছি শিখামণি শুভামণি ঘুমিয়ে আছে তারা অবশ্যই এগুলো দেখলে খুবই মজা পাবে এটা নাড়াচাড়া বেশি করা উচিত না আসলে 
বেশি নাড়াচাড়া করলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে পাশে আমি মিন্ট দিলাম এটা যাতে একটা ফ্লেভারটা আসে এবং সুন্দর লাগে আমাদের স্টেক বানানো প্রায় শেষ এটাকে আমি পনেরো বিশ মিনিটের মতো আর কি এটাকে বাটার অয়েলের মধ্যে কুক করলাম এবং এখন বিশ পনেরো বিশ মিনিট এখন পনেরো বিশ মিনিট ভিওয়ার্স একটু রেস্টে রাখবো রেস্টে রাখার পর এটিকে আমি সার্ভ করবো তো এদিকে যে আমার কুকিং বয়েলিং ভেজিটেবিল যেটা আছে সেটা হয়ে গেছে তো আমি এটা দিয়ে ভিওয়ার্স এটা সার্ভ করব তো একটু রেস্টে থাক তো আমি ডেকোরেশন করছি এটার পরই সো ভিউয়ার্স আমাদের স্টেক রেডি হয়ে গেছে তো আমরা এখন এটা গার্ডেনে বসে এনজয় করব সো ওয়ার ইজ দ্য স্টেকস ছোটোখাটো গার্ডেনের মধ্যে আমার স্টেক রেডি হয়ে গিয়েছে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য স্টেক সফট অ্যান্ড জুসি স্টেক যেটা সেটা রেডি হয়ে গিয়েছে দুটা প্লেটার আর তো আমরা এখন এখানে লাঞ্চ করব তো এখানে ড্রিঙ্কস হিসেবে আমরা নিব ম্যারেন্ডা ভিউয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার ইউ হ্যাভ ইট দ্য স্টেক ইজ রেডি ভিউয়ার্স তো এই স্টেকটা আমরা পরিবেশন করবো এখন ভিউয়ার্স এবং খেয়ে দেখাবো এবং রেডিং দিব ইনশাল্লাহ যে কীরকম হয়েছে আমার স্টেকস এবং আমার রেস্টুরেন্ট দিস ইজ মাই রেস্টুরেন্ট স্টেকস ড্রিঙ্কস অ্যান্ড চাইনিজ যে আইটেম আছে সেটা বানালাম ইনশাল্লাহ আশা করি স্মেলটা ভালো আসছে তো আমরা এখন খেয়ে রিভিউ দেবো ইনশাল্লাহ কীরকম হয়েছে তো ভিউয়ার্স ফাইনালি আমরা এত কষ্ট করলাম কষ্টটা কীরকম হলো অবশ্যই আমরা দেখি তো ভিউয়ার্স আমি এখন রেটিং দিব আমার ফুডের তো বাসায় আছে লুঙ্গি পড়া অবস্থায় তো স্টেকসটা আমরা কেটে দেখাই ভিউয়ার্স মানে কীরকম জুসি হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য ভিউ আর স্টেকস রেস্টুরেন্টে যেরকম মিষ্টি খায় খুব সেরকম হয়েছে ম্যাশ পটেটো এবং গ্রিন ভেজিটেবেল আসলে অসম তো স্টেকটাকে আমি অবশ্য টেন আউট অফ টেন দিব কারণ আমি নিজে বানিয়েছি এবং আপনারা যদি এইরকম স্টেক খেতে চান আমার কাছে আসবেন আমার ভিডিওতে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স দেখাবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নেক্সট কোনো ব্লগে ঠিক দেন গুড বাই হ্যাভ এ গুড ডে হ্যাভ